പറയുന്നത് ഈ സെഡിമെൻസ് എനിക്ക് നാച്ചുറൽ ഏജൻസ് ആയ വിൻഡും റെയിനൊക്കെ വഴി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഒരു സീ ബെഡിലങ്ങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡെപ്പോ ഇത് കുറെ വർഷങ്ങൾ സംഭവിക്കും കഴിഞ്ഞ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അത് കോമ്പാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് അതൊരു സ്ട്രോങ് റോക്കായി മാറും അതാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഷെയിൽ ആൻഡ് സാൻസ്റ്റോൺ സാൻസ്റ്റോൺ ദർ മെക്കാനിക്കലി ഫോംഡ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് സിലിക്ക ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോഡ്സ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡൊമിനൻറ്റ് മിനറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റൻസ് ഇൻ ദീസ് റോക്സ് സിലിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആണ് സാൻസ്റ്റോൺ കോഡ്സ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മിനറൽ ഫെൽസ്പർ മൈക്കാസ് ഗാർനെറ്റ് എക്സെട്ര ആർ ഓൾസോ ഫോൺ ടെക്സ്ചർ ഇതിൻ്റെ കളർ മെയിൻ ആയിട്ട് റെഡ് ബ്രൗൺ ഗ്രേ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സിമെൻറ്റിങ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സാൻസ്റ്റോണിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിനാണ് ഷിലീസിയസ് സാൻസ്റ്റോൺ സിലിക്ക ഇസ് ദ സിമെൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദി സാൻസ്റ്റോൺ ഇതിനകത്ത് സിമെൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽ സിലിക്കയാണ് നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കേറിയ സാൻസ്റ്റോൺ ഇൻ ദിസ് കാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം ആർ ദിസ് സിമെൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് സിമെൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽ നെക്സ്റ്റ് അഖിലേഷ്യ സാൻസ്റ്റോൺ സിമെൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ക്ലേ അത് സിമെൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽ ക്ലേ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫെറുഗുനസ് സാൻസ്റ്റോൺ സിമെൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അയൺ ഓക്സൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇത് മെയിനായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസും പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോൺസും റോഡ് സ്റ്റോൺസും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അപ്പർ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്ററിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഷെയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സെഡിമെൻറ്റൽ റോക്സ് ഓഫ് അഗ്ലേഷ്യസ് കോമ്പസ്റ്റൻ ഷെയിൽസ് ആർ ക്യാരക്സ്റ്റ് വിത്ത് എ ഡിസ്റ്റിങ് ഫെസിബിലിറ്റി പാരൽ ടു ബിൽഡിംഗ് പ്ലെയിൻ അതിൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വെരി ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സ്ലിറ്റ് ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ടു സം എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ക്ലേ മെയിനായിട്ട് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾ പോലുള്ള ക്ലേ പോലുള്ള ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മെയിനായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെഡിമെൻറ്റൽ റോക്സ് ആണ് ഷെയിൽസ് സിലിക്ക ആൻഡ് ക്ലേ മിനറൽ ടുഗദർ മേക്ക് മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയിൽസ് ജനറലി ഷെയിൽസ് ആർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോഡ്സ് ക്ലേ മിനറൽസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ലൈക്ക് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ഫൈൻ കാർബണേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഈ ഷെയിൽസിലെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടൈം ആണ് ഫിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാമിനേഷൻ ടെൻഡൻസി ഓഫ് മിനറൽ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്ലാറ്റ് ഷെൽ ലൈക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിസിബിലിറ്റി അതിൽ തന്നെയാണ് പ്രൈമറി ഫിസിബിലിറ്റി ടെൻഡൻസി ഓഫ് മിനറൽ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഡിപ്പോസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മിനറലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് പ്രൈമറി ഫിസിബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഫിസിബിലിറ്റി ടെൻഡൻസി ഓഫ് മിനറൽ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഡിക്കോമ്പോസിഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് സെക്കൻഡറി ഫിസിബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ലാമിനേഷൻ ഷെയിൽ ഷോ ഡിപ്പോസിഷൻ ഇൻ വെരി തിൻ ലെയേഴ്സ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കമ്പോസിഷൻ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ബിറ്റ്വീൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു വൺ എം എം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിൻ ഒറിജിനെ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിഡൽ ഷെയ്സ് ഡിസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഡി ഡിക്കി ആൻഡ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് റീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്സ് ഫോളോഡ് ബൈ കോമ്പാക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസോൾഡേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് അഡ്ജോയിനിങ് ബേസിൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്കിന് ഡീകമ്പോസിഷനും കോമ്പാക്ഷനൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയിൽസ് ആണ് റെഷിഡുകൾ ഷെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഷെയിൽസ് ദിസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മിനറൽസ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഡീകം ഡയമെൻഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഓവർ സൈഡ് വൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിഫോർ ഫൈനൽ സെറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബേസിൻസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റിന് മുമ്പ് വൈഡ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സെറ്റിമെൻറ്റൽ റോക്സ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഷെയിൽസ് materials derived from both classic and non classic sources make up this r
എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്കിന് കമ്പക്ഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന റോക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഡിമെന്റ് റോക്സ് ആണിത് ഇത് യൂസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ടൈൽസ് മെയിനായിട്ട് ബ്രിക്സും ടൈൽസും മെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദീസ് റോക്സ് ഒക്കെ ഒരു മാസീവ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രെഡ് എക്സ്റ്റിങ് എക്സ്റ്റിങ് ഓവർ സെവറൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ ദീസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺ സെഡിമെന്റ് റോക്സ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഓഫ് കാൽസ്യം വിത്ത് സബോർഡിനേറ്റ് പ്രൊപ്പേഷൻ ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം മെയിനായിട്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഡിമെന്റ് റോക്സ് ആണ് ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ സർ ചീഫ്ലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സി എ യു ആൻഡ് സി എ ടു മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇസ് എ കോമൺ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ചോക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് എർത്തലി ടെക്സ്റ്റർ കോമൺ കളർ ഓഫ് ചോക്ക് ഇസ് വൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ലി ലൈം സ്റ്റോൺ ഓൾസോ കോൾഡ് ഫോസിൽ ഫെറസ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഫോസിൽസ് ഫോസിലും മെയിനായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലൈം സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഷെയ്ലി ലൈം സ്റ്റോൺസ് നെക്സ്റ്റ് അഗ്ലേഷ്യസ് ലൈം സ്റ്റോൺ ക്ലേ ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ് ഓഫ് ദ ലൈം സ്റ്റോൺ ക്ലേ മെയിനായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് അഗ്ലേഷ്യസ് ലൈം സ്റ്റോൺ നെക്സ്റ്റ് ഡിഡോഗ്രാഫിക് ലൈം സ്റ്റോൺ ദർ കോംപാക്ട് മൈസേഫ് ഹോമോജീനിയസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ നെക്സ്റ്റ് കൺകർ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ ഫോം ഓഫ് കാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോംഡ് ബൈ എവോപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സോയിൽ വാട്ടർ റിച്ച് ഇൻ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ജസ്റ്റ് നിയർ ദ സോയിൽ സർഫസ് സോയിൽ സർഫസിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് എവോപ്പറേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ ഈ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് കാൽക്സിൻ്റെ ഇറ്റ് ഇസ് എ കാർബണേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫ്രം കാർബണേറ്റ് വിത്ത് സ്പ്രിങ് വാട്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ലൈം സ്റ്റോൺ ഈ ലൈം സ്റ്റോൺ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മെയിനായിട്ട് ഇത് കാണുന്ന റിവേഴ്സ് ബെഡിലും സി ബെഡിലൊക്കെയാണ് അതിലൂടെ അതിൽ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഷെല്ല് അടിഞ്ഞടിഞ്ഞാണ് ഈ ഇതുണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബയോ ഹെർമൽ ലൈം സ്റ്റോൺ ബയോസ്ട്രോമൽ ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് പെലാഗി ലൈം സ്റ്റോൺ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇൻ മെറ്റലോജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആസ് ഫ്ലക്സ് ആസ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് റോഡ് സ്റ്റോൺ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കുറൻസ് ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഡ്രോക്ക് ഫൗണ്ട് ഇൻ സെവറൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ മെനി റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആർ ഗ്രൂപ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ മോഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻസ് ആസ് ദ ക്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് നോൺ ക്ലാസ്റ്റിക് റോക്സ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെഡിമെൻറ്റ് റോക്കിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാസ്റ്റിക് റോക്സ് ദീസ് ആർ മെക്കാനിക്കലി ഫോംഡ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദോ സെഡിമെൻറ്റ് റോക്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഫോംഡ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്സ് ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫോർ പ്രോസസ് weathering and erosion the transport deposition and dynamics is called the clastic rocks existing rock in a mechanical at the weathering some way it undergo the sediment rocks and I didn't it will put another plastic rocks are further classified by based on the grain size grain size in a base here the name plastic in a classified chain under all sediments and classic primings or rock above the size of 2 mm respective of their composition and shape are broadly themed as gravel sediment grain size 2 mm ne above ulla sediment type of and uh, type ana class uh, gravels idinatha idina thane moonaite vinne classify cheyunnundu adina boulders then grain size is bigger than 256 mm 256 which is 56 mm ne above grain size ulla than boulders and cobbles then grain size is between 256 and 60 mm grain size 256 in 60 mm in the idai lana adan cobbles pebbles grain size lies between 60 and 2 mm next sands all sediments of size between 2 mm and 1.60 mm are grouped as sands sand may be further divided in the basis of grain size as follows സാൻഡിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
1 by 4 mm. Next, fine sand size range between 1 by 4 and 1 by 16 mm. Third classification is it's uh, they are very fine sized particles of varying composition and lying in range between 1 by 16 and 1 by 256 mm. Grain size 1 by 16 mm, 1 by 256 mm between and slits. Next class, all particles finer in size than 1 by 256 mm and are commonly referred to as class. Then to the table and the gunstick and the other partners than another. And the table representation another. Next to non classic rocks, this are group include sediment rocks formed by, by simple chemical process such as evaporation, precipitation, and crystallization. Uh, second, accumulation of hard parts organisms followed by their compaction and consolidation. Chemical idea. Reactions and basic on Diana sediment rocks and non plastic rocks. Other than a first classification on chemically formed rocks, these are generally formed by precipitation, evaporation, or crystallization from natural aqueous solution. Then a classification on a siliceous deposits in which silica is chief constant. Silica mean at adding it to a type of rocks and siliceous rocks in the example on a flint, set and jasper. Next to carbonate deposits, these are precipitated from carbonate with markets under different conditions that control the concentration of carbon dioxide. Next, ferruginous deposit, oxide and hydroxide of iron are common example of chemically precipitated iron deposits. Now the main example of oxide and hydroxide are next to phosphatic deposits. They deposits mostly from seawater rich in Phosphoric acid. Now the main nitrate content of phosphoric acid. Next evaporates. This may be treated as distinct class of sedimentary rocks formed by process of evaporation. Main nitrate evaporation that nitrate on the type of rocks are evaporates. Next classification is organic deposits. Sedimentary deposits formed by exclusively or predominantly from remains of organisms fall under this group. Your organism is shale main item deposited on the type of uh, sediment rocks and organic deposits in the classified in the carbonate rocks. It has been formed by gradual accumulation and compaction of shells and skeletal bones of sea organisms like corals, granodes, etc. Sea organisms are in the shell in deposited on the carbonate rocks. Next. Uh, phosphatic deposits. Some birds lie on islands and mostly eat fish. They extra naturally contain high content of phosphate. When accumulated over a period of time, it forms a rich source phosphate for deposits. Thank you. Thank you, John. So, are Kingil and England doubts it now? So, John, question question What are the important sedimentary rocks, Abhishek? Uh, limestone, shale, and sandstone. Next, classification of sedimentary rocks, Trento. Plastic rocks and non-plastic rocks. Okay, thank you. Okay, Miss. Okay, thank you, John. So next, uh, our present day and another Chandana. Ah, uh, Miss. Okay, ready, lai. Ah. Uh. Okay, start it on.
ஒரு <laughs> mud crack rain prints and ripple marks stratification layered arrangement in sedimentary rocks the different layers also called beds or strata may be similar or dissimilar in color composition grain size and texture the bedding plane separate beds from each other the layers may be horizontal or inclined lamination it's also a layered structure here individual layers are quite thin lamination structure is found on fine grain sedimentary rocks like clays and shales individual layers are called lamina cross bedding here individual layers lying one above another are not parallel but bear an irregular or inclined relationship to each other this type of structure often occurs due to repeated changes in direction of flow in shallow water environment common types of cross bedding are tabular lenticular and wedge shaped types of cross bedding tabular here top and bottom layers are essentially parallel but the intervening layers are inclined lenticular a type of cross bedding in which all the layers show an extreme irregularity in their shape and their position each, each individual layer may be intersected by many layers lying different angles wedge shape here bedding structure is highly complex here some layers may be parallel to each other but these parallel layers bears angular relationship with the other layers these layers are sometimes mutually inclined giving an appearance of interwoven wedges graded bedding Here the layers appear to be sorted and arranged according to their grain size the courses being placed at the bottom and the finest at the top such an individual layer is said to be sorted these graded layers forms a structure called graded bedding mud cracks these are common structural features of many fine grain sedimentary rocks this structure consists of polygonal or irregular cracks spread along the surface of an exposed sedimentary layer their development is explained by the development of similar cracks in dry mud these cracks preserve further layers of mud overlying layers are eroded rain prints these are irregular small crater shaped de- depressions seen on fine grain dried sediments rain falling on fine grain compacted clays creates crater like depressions ripple marks these are symmetrically or asymmetrically wave like undulations or irregularity in a layer this structure develops due to the action of wind and wave during the deposition of rocks next chemical structures many sedimentary rocks are formed due to chemical process such as evaporation precipitation and crystallization the types of chemical structure are concretionary structure nodular structure and geoid structure concretionary structure in this type the sedimentary rock is made up of concretions of various shapes and dimensions the individual concretions may be rounded subrounded rough or smooth and quite small like the egg of fish or of quite appreciable size like that of a walnut when large number of such concretions are cemented or compacted together the rock is said to show a concretionary structure nodular structure this type of structure is seen in some limestones and is differentiated by development of irregularly shaped nodules of chert iron oxide and carbonates and clay iron stones geoid structure a geoid is actually a hollow shell of rock generally the rock shell is made up of chalcedony and the inner side is of quartz crystals 
It's believed that this type of structure resulted from crystallization of quartz crystals on inner walls of a cavity. And at last, organic structures. These are the structures developed in sedimentary rocks due to accumulation and compaction of organic sources to form a rock. The types of organic structures are fossiliferous structure and stromatolic structure. Fossiliferous structure it's due to the presence of fossils of plants or animal life in the rock. Sedimentary rocks, rocks are the only source of fossils. Stromatolithic structure, it's produced by the presence of algae. Thank you. Thank you, Chandana. So, anyone is having any doubts? So Chandana, you can ask two questions. Anaga. Uh. Which are the chemical structures of sedimentary rocks? Chemical structures are concretionary structure, nodular structure, pinna. Ah, okay. Say hello. Uh, yes. What are the types of cross bedding? Tabular. Okay. Okay, thank you, Chandana. So next Aradu. Hello. Hello. Uh, hello. Okay. Hello. Okay. My topic is about uh, geomorphic uh, metamorphism and metamorphic rocks definition. Metamorphic rocks are defined as those rocks which have formed through the operation of various types of metamorphic process on the pre-existing igneous and sedimentary rocks involving changes in the touch textures, structures, and mineralogical composition. And there are certain types of metamorphic process on the entire rocks. Metamorphic rocks in the These are the figures of metamorphic rocks. And the second point is metamorphism. Metamorphism is the term used to express the process responsible for all the changes that play, takes place in an original rocks under the influence of changes in the surrounding condition of temperature, pressure, and chemical active fluids. The three factors affecting the metamorphism are temperature, pressure, and chemical environment. The first point is temperature. When the temperature around rocks changes, the mineral composition of rocks undergoes some changes in order to adjust the temperature changes. As the surrounding temperature change, rocks uh, temperature adjust the temperature change. The second point is internal heat, the rise in temperature with the depth, and magmatic heat are the two major sources of heat. Internal heat becomes operative when rocks formed at surface is pushed downwards due to geological process. And magmatic heat is operative on rocks around places of magmatic intrusions. The second point is pressure. In many cases, pressure is the dominant factor of metamorphic changes. 
rock is subjected to pressure from two sources first one is overburden uh, weight of soil and other minerals uh, on the top of it then the second point is crustal movement during the convergence of tectonic plates example like earthquakes and the third point is chemical environment presence or absence of chemical active fluids within the body of rocks or around them plays very important role in the process of all types of metamorphism and with the rise in temperature the pore fluids expands and become very active in disturbing or even breaking the original crystal boundaries of the involved minerals this is process is called recrystallization and uh, some fluids present around the rocks also come in contact with them at elevated temperature and react with the minerals within the rocks producing many changes in their composition and structure this type of change is termed as metasomatism and uh, three kinds of metamorphism are thermal metamorphism dynamic metamorphism and dynamo thermal metamorphism the first point is thermal metamorphism heat plays in, uh, important role in this type of metamorphism three types uh, first one contact metamorphism a common type of thermal metamorphism observed in rocks existing close to the magmatic intrusions injections and lava flows in this case the heat from magmatic source travels through the body of surrounding rocks that undergoes structural and mineralogical changes depending upon their original composition and intensity of heat effects second point is pyrometamorphism in this type of metamorphism takes place when a part of country rock may get actually get entrapped within a magmatic body and the third point is plutonic metamorphism in this type of metamorphism changes to rocks takes place due to both the embossed loads and very high temperature this is the figure then the second point is dynamic metamorphism dynamic uh, dynamic metamorphism also called clastic metamorphism here pressure factor plays pressure factor plays an important role for the changes in the parent rock pressure in rock may be developed due to overlying rocks or due to fluids there is no or little formation of new minerals by this metamorphism these are the figures and the last one is dynamo thermal metamorphism this also called uh, regional metamorphism these are the most common type of metamorphic rock process changes in the rocks takes place due to the combined action of temperature pressure and fluids this is the figure and the last topic is mineralogical composition of metamorphic rocks metamorphic rocks exhibits a great variation in their mineralogical composition and it depends on composition of parent rock and the degree and type of metamorphism undergoes by the rock many metamorphic rock consist of reconstituted minerals of per example marble metamorphic uh, marble a metamorphic rock is made up of calcium carbonate that is formed sedimentary rocks limestone two broad groups of minerals formed during the metamorphism are stress minerals and anti stress minerals stress minerals uh, which are produced in the metamorphic rocks under the stress factor examples kainite chloride etc and the uh, second one is anti stress minerals produced under the effect of temperature factor example olivine then the textures of metamorphic rocks first one is crystalloblastic textures all those textures that have been newly imposed upon the rock during the process of metamorphism essentially a product of metamorphism is crystalloblastic stresses most common types are uh, porphyroblastic and uh, granoblastic porphyroblastic uh, means fine grained ground mass shows crystal with perfect outlines and the second one granoblastic 
rock is made up of equidimensional and recrystallized minerals without any fine grained round mass and palimpsestic structures textures which were present in the parent rock and have been retained by the rock even after the metamorphism and second point is these textures are described by using the term blasto as a prefix to name of original texture retained by the rock and uh, classification of metamorphic rocks on the basis of presence or absence of foliated layered structures layered structures metamorphic rocks can be classified into two foliated rocks this is the figure of foliated rocks that is foliated rocks uh, metamorphic rocks showing foliated structure that the examples are slates gneisses etc then the second one is non foliated rocks this is the figure of non foliated rocks and non foliated rocks means metamorphic rocks characterized with the total or nearly total absence of foliation example marbles thank you okay thank you dheeraj so anybody is having doubts about metamorphic rocks okay dheeraj you can ask two questions factors affecting metamorphism three kinds of factors affecting metamorphism yeah okay anandu ചോദിച്ചോളൂക്കിമിക്കല് then kinds of metamorphism three kinds of metamorphism uh, pranav thermal uh, dynamic pin and dynamo thermal ah oh, thank you okay thank you dheeraj uh, so thank you all and in the second assignment uh, google classroom le uh, 